tâm điểm yêu thương xuân xèo đón tết cùng điện thoại vivo trợ giá lên đến một triệu năm trăm ngàn đồng mua ngay thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng này đỡ đau xương sức khỏe dẻo dài thời tiết thay đổi thất thường toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời đã có đầy tâm bình yêu thương Viên khớp tâm bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng cường lưu thông khí huyết. Đau lưng mỏi khối tê tay bà con cô bác mua ngay tâm bình. Thuốc ho bổ phế bảo thanh, kế thừa phương thuốc cổ truyền, ra thêm các vị thuốc dân gian, ô mai, bỏ huyết mật ong. Bổ phế trừ ho hóa đờm. Thuốc ho bổ phế bảo thanh, sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh, đọc kiến dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng này, đỡ đau xương sức khỏe dẻo dài. Thời tiết thay đổi thất thường, toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời, đã có đầy tâm bình yêu thương. Viên khớp tâm bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng cường lưu thông khí huyết. Đau lưng mỏi khối tê tay bà con cô bác mua ngay tâm bình. Lời tỏ tình của mùa xuân đúng không ạ? Em ơi nghe chân mùa xuân Để đến với chợ Tết đông vui hơn à, Chắc rồi lại bị quen mất rồi Mùa xuân đến Đạp xe trên phố bánh trưng chắc chắn linh ngon chỉ định bánh trưng thôi xong là vào khoảng vấn của bánh trưng luôn hết ở chỗ nụ hoa là ở ở đây là nó mở ấm cực không nhiệt sáng trên môi ngày mai thì hà xem nó xong đó bạn yên ngồi nghe tôi hát hai chín ạ bận tôi biết sao hỏi tôi những con người cuộc đời đã cho con tin được không mùa xuân đến rồi mùa xuân nói Tình nói chuyện của em được hết buồn mạnh mẽ và kiên định.
nỗ lực không ngừng nghỉ kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm dựng xây cho tương lai phát triển cùng đất nước Tha cô chúc mừng năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 11 tháng 2 tức 30 Tết. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. 28 phụ huynh và học sinh tại điểm cách ly trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội vui mừng khi được trở về nhà đón Tết. Nhưng vẫn còn 100 học sinh, phụ huynh, giáo viên đang tiếp tục cách ly tại trường. Đoàn kết, đồng thuận và đồng lòng, thử thứ sức mạnh đã giúp Việt Nam vượt qua một năm với rất nhiều khó khăn và sẽ tiếp tục vượt qua thách thức trên đường tới đích. Tết đang đến rất gần với Trường Sa. Tết của những người dân, người chiến sĩ, bám đảo, bám biển, có tình quân dân ấm áp, có sự vững vàng tinh thần và ý chí nơi đầu sóng ngọn gió. Dù có những khó khăn do dịch bệnh, bà con người Việt tại Mỹ vẫn sẽ chia nhau để có được một cái tết truyền thống trọn vẹn nét văn hóa và bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đón mừng năm mới tân sửu 2021. Vào sáng nay, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, nhất là trong thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Tổng Bí thư, Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới khi hai đảng cùng tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của mỗi đảng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng Bí thư, Thủ tướng Thongloun Sisoulith mới đây đã gửi điện chúc mừng ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của mỗi đảng. Hai bên cần tiếp tục kề vai sát cánh, vượt qua những khó khăn, thách thức nhất là do đại dịch Covid-19 gây ra và phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả thiết thực hơn nữa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nhất là tại kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào.